নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি শারুথি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম সাত সকালে শিলচরে আট পুকুরে ভেসে উঠল কিশোরীর লাশ তীব্র চাঞ্চল্য শিলং হানস্থা দোষীদের গ্রেফতারের জন্য আটচল্লিশ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিল বিটিএ সচেতনতা সপ্তাহ বদরপুর পাওয়ার গ্রিডে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শপথ ও পদযাত্রা এবারে সংবাদ বিস্তারিত শিলচর তৃতীয় লেক রোডের একটি পুকুরে এক কিশোরীর ভেসে ওঠা লাশ নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বুধবার সাত সকালে রিয়া দাস নামের বছর ষোলোর এক কিশোরী মৃতদেহ জলে ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয় এক মহিলা কিশোরীর মৃতদেহ পুকুরে দেখতে পেয়ে তিনি হাল্লা চিৎকার করলে আশেপাশের জনগণনা ছুটে আসেন স্থানীয়দের সূত্র মধ্যে জানা গেছে ওই কিশোরীর বাড়ি শিলচর তৃতীয় লিক রোডের বারো নম্বর লেনে এদিন সকালে পাশের বাড়ির এক পুকুরে তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা এদিন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কিশোরীর বাবা বিষ্ণু দাস জানান এদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে নিজের মেয়েকে তার বিছানায় খুঁজে পাননি ঠিক সেই সময় আশেপাশের লোকজনের হাল্লা চিৎকার শুনে পাশের বাড়ির পুকুর পারে উপস্থিত হন তিনি এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় তবে ঘটনাটি হত্যা না আত্মহত্যা তা এখনো স্পষ্ট হয়নি এ নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে দেখা <laughs> সম্প্রতি মেঘালয়ের রাজধানী শিলং এর বেকারত্ব ইস্যু নিয়ে ফেডারেশন অব খাসের জয়ন্তিয়া ও গারো পিপলের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদে মিছিল ব্যয় করা হয় কিন্তু আচমকা মিছিলে ঘটে যায় হিংসাত্মক ঘটনা অতর্কিত ভাবে বাঙালি সহ অনুপজাতিদের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয় পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় যানবাহন সেই ঘটনার তীব্র নিন্দাও ধিক্কার জানিয়ে দোষীদের আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতর গ্রেফতার করতে মেঘালয়ের সরকারের কাছে দাবি জানাল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বুধবার এ মর্মে সংগঠনের তরফ থেকে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয় স্মারকপত্রের প্রতিলিপি অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে পাঠানো হয়েছে এতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে অতর্কিতভাবে বাঙালি সহ অনুপজাতিদের উপর সেই হামলার তীব্র নিন্দা জানায় বিডিএফ ঘটনার এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজ অবধি সেই ঘটনার সাথে জড়িত শুধুমাত্র একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় মেঘালয় পুলিশ সেই হামলার ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা ইন্ডিয়ান মনে না করে থাকে 
তাহলে ভারতের খাদ্য এবং ভারতের ট্যুরিস্টদের তারা বর্জন করুন তারপরে আমরা দেখব এক বছরে খাসিয়ারা কিভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে যেসব লরি খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মেঘালয়ে আসে সেইসব লরিগুলোকে মেঘালয়ে প্রবেশের পথে অবরোধ করবে সংগঠন বলে করা ভাষায় মেঘালয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের কর্মকর্তারা এছাড়াও গোটা দেশের পর্যটকদের কাছে মেঘালয়কে বয়কট করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে এখানে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি বাঙালি মারোয়াড়ি বিহারি নেপালি প্রত্যেকের উপর হামলা হয়েছে দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করেছে আমি মেঘালয়বাসী সহ মেঘালয়ের সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই যদি আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে আমরা বাধ্য হব উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে মেঘালয়ের যে সমস্ত ট্রাক খাদ্যের ট্রাক আসে সেগুলো অবরোধ করতে এবং সেই সঙ্গে আমরা গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আবেদন করছি আপনারা কোনো ট্যুরিস্ট এক বছর শিলং যাবেন না আমরা দেখতে চাই খাসিয়ারা ট্যুরিস্ট ছাড়া এবং ভারতের খাদ্য ছাড়া কি করে বাঁচতে কেন্দ্রীয় পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের নির্দেশে বদরপুর পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক প্রতি বছরের মতো এবারও একত্রিশে অক্টোবর থেকে ছয় নভেম্বর পর্যন্ত ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক পালন করতে চলছে বদরপুর পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন সচেতনতা সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ একত্রিশে অক্টোবর বদরপুর খাজ পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের অফিস কর্মচারীদের উপস্থিতিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংহতির শপথ গ্রহণ করা হয় এদের শপথ বাক্য পাঁচ কোরআন বদরপুর পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের ডিভিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শপথের মাধ্যমে বলা হয়েছে দুর্নীতি নির্মলকরণে যৌথভাবে কাজ করে যেতে আহ্বান জানানো হয় উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় তদারকি আয়োগ চলতি বছরের একত্রিশ অক্টোবর থেকে ছয় নভেম্বর পর্যন্ত তদারকি সচেতনতা সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে বুধবার বদরপুর ঘাট পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের কার্যালয় থেকে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্লেকাট হাতে নিয়ে এক বিরাট পদযাত্রা বের করা হয় এদিকে কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মচারী সহ আধিকারিকরা অংশ নেন এদিনের পদযাত্রাটি বদরপুর ঘাট এলাকায় বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে বদরপুর থানা সম্মুখে এসে সমাপ্তি ঘটে পরে মুখ্য ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাস উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রত্যেক বছরই আমরা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের আদেশ মর্মে এই ভিজিলেন্স উইক আমরা পালন করে থাকি উনত্রিশ অক্টোবর থেকে ছয় নভেম্বর পর্যন্ত তো এইবারও আমরা ওই ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইকের ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইকের আওতায় আছে ওয়াকাথন তো ওটা আমরা প্রত্যেক বছর আমাদের অফিস থেকে বদরপুর থানা অব্দি আমরা ওয়াকাথন করে থাকি ওয়াকাথন হ্যাঁ ওয়াকাথন পায়ে হেঁটে আসি আচ্ছা কিছু ব্যানার নিয়ে তো এবারও আমরা এসছি আর আমাদের উদ্দেশ্য হলো যেহেতু আমরা প্রত্যেক বছরই করি ওয়াকথনের অর্থ হলো এই সবাই আমাদের ভ্যানার আছে ভেস্টুন আছে এগুলোতে বিভিন্ন জিনিস লিখা আছে হ্যাঁ ওই সব পড়বে পড়ে ওরা করাপশনের দিকে যাবে না করাপশন দে উইল ফাইট অ্যাগেনস্ট করাপশন আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে করাপশন ফ্রি ইন্ডিয়া ডেভেলপড ইন্ডিয়া করাপশন বন্ধ হয়ে গেলে অটোমেটিক ডেভেলপমেন্ট আসবে তো আমাদের এই ওয়াকাথন এই সব দেখে যদি হ্যাঁ দু দু চারজন লোকও কিছু শিক্ষা নেয় বা ওই সব ফলো করে ভ্রষ্টাচার করে না ওইটাই হবে আমাদের সার্থকতা আচ্ছা প্রতি বছরের নেয়া এবারও শিলচর তারাপুর শিববাড়ি স্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত কাছর হিন্দু মিলন মন্দিরে জগদাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয় বুধবার এই উপলক্ষে স্থানীয় প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরে এক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মূলত মাতৃ আরাধনার পাশাপাশি এলাকার অসহায় জনগণরা যাতে জগদাত্রী পুজোর আনন্দে সামিল হওয়ার পাশাপাশি তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এদিন প্রায় শতাধিক জনগণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে মিষ্টি মুখ করানো হয় পরে এ নিয়ে ভারত সেবা আশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী মৃন্ময়া নন্দজি মহারাজ জানান আমরা আজকে সকলে সমবেত হয়েছি প্রাঙ্গণে আমরা 
যারা হিন্দু আমাদের চিন্তাধারা যে মাতৃপূজা আজকে জগদ্ধাত্রী যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন সেই মায়ের পূজার সাথে সাথে আমাদের যে জীবন দুঃখ মায়েরা আছেন বাবুরা আছেন যারা গরিব দুস্থ সেই সবের তাদের মুখে আমরা এমন জগদ্ধাত্রী পূজা করে আনন্দ পাচ্ছি তারাও যাতে একটু আনন্দ পায় সেই প্রয়াসটা কাছাড় হিন্দু মন্দির নিয়েছেন নিয়ে আজকে প্রায় একশো জনের মধ্যে কাপড় জামা তারপর আরও কিছু কিছু সব সামগ্রী মিষ্টি তাদেরকে দেয়া হবে তো এটি জগৎগুরু আচার সাহেব পণমান দুই মহারাজ তিনি বলছেন সেবায় সঙ্গে ধর্ম সেবায় সঙ্গে কর্ম সকল প্রকার সেবাই নিপুণ হইতে হবে সেই সেবাকে অবলম্বন করে আমাদের আমরা জানি যে শীতে মানুষ বেশি কাতর হয় শীতে কষ্ট পায় সেই কষ্টটা নিবারণের জন্য অনেক সময় কম্বল দেওয়া হয় সাধারণত তবে আমরা চিন্তা করলাম যে শাড়িটা বিলে পড়ে যখন লজ্জা নিবারণ হয় সাথে শীত নিবারণ হয় শাড়িও সেইভাবে কাজ করে আমরা ওইভাবে সেটা করলাম গত বছর আমরা দিয়েছিলাম কম্বল দিয়েছিলাম এই বছর দিয়ে পরিবর্তন করলাম শিলচুর কালাইন রোডের শিববাড়ি এলাকায় ধুলো ঝরিয়ে নাজেহাল জনজীবন বর্ষার মৌসুমে সড়কের জমা জলো শীতের মৌসুমে ধুলে ঝরে তারাপুর শিববাড়ি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন জীবন বর্তমানে দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে ধুলো ঝরে এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি এত জটিল আকার ধারণ করেছে যে পথচারীদের চলাফেরা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কে ক্রমাগতভাবে বয়ে যাওয়া ধুলোবালির দরুন বিভিন্ন রোগ ব্যাধি যেন নিত্য দিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয়দের কাছে জাতীয় সড়কটির পরিস্থিতি বর্তমানে কাতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজের পড়ুয়া সহ এলাকার জনগণ ধুলোবালির কারণে বর্তমানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে শিলচর কালাইন রোডের তারাপুর শিববাড়ি সড়কের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিভাগীয় আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্থানীয়দের সমস্যাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বর্তমানে কুম্ভ নিদ্রায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন স্থানীয়রা এমন অবস্থায় সড়কের ধুলো চড়ে দিশেহারা হয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভের সাথে জানান যে আগামী দিন কয়েকের মধ্যে যদি প্রশাসনের তরফ থেকে ধুলোবালির সমস্যা সমাধান না করা হয় তবে আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন তারা বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেন স্থানীয়রা পাথর উতর উঠে হয়তো আজকে ভালো হইতো না দোকানের গ্লাস পঞ্জি গেছে গাড়ির টায়ার তোলে পড়ে গিয়ে সামনে মানুষ থাকলে মানুষও যখন হইল না এইভাবে অবস্থা দুলায় তো আমরা মানে রাস্তার কিনার তো ধার উভায় নাই ছোট ছোট স্কুল স্কুল যাওয়ার বাচ্চারা সকালবেলা ডেইলি স্কুল যাওয়ার লাগে বাইর হয় তারা তো অসুস্থ হয়ে যায় এরকম দুলা ইয়ে করিয়া এ তো দুলা রাস্তা আর গাড়িও ঠিক মতো চলতে পারে না জাম লাগি যায় স্কুল টাইমে তো বিরাট অসুবিধা বাচ্চারা যাইতে পারে না হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে এটা তো কিছুদিন আগে বৃষ্টি গেল বৃষ্টির সময় পুরো পুকুর পুকুর হয়ে গেল রাস্তাটা মানুষ চলা চলে এত অসুবিধা কত গাড়ি উল্টিয়া পাল্টিয়া পড়লো টুকটুকি সুকটুকি এগুলো এখন তো রাস্তা একটু তারা ইয়ে করিয়া দিল কিন্তু এখন তো দুলায় আমরা একদম শেষ করিলাম এত দুলা সব মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় দুলা ইয়ে করতে পারতো प्रमाण कर আর আবিষ্কৃত ইলেকট্রনিক বাইকটি একবার চার্জ করলে প্রায় দুশো আশি কিলোমিটার অনায়াসে চালানো যাবে বলে জানান তিনি ইতিমধ্যেই তার হাতে তৈরি করা বাইকটি তিনি দিল্লিতে প্রদর্শনী করার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে বাইকটি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে প্রদর্শন করবেন বলে জানা গেছে বিকজ একটা গাড়ি দিয়ে যখন রেস থেকে যখন ওঠানি হয় তখন এটা খুব এনার্জি লাগে এই এনার্জি প্রদর্শন করিয়ে আয় যখন সব বাইকেই কন ইয়েতেই কন একটা সিমিলার একটা এনার্জি লাগে যেখানে যেটা লাগে তারা হেভি মোটর ইউজ করে তো হেভি মোটর ইউজ করলে কি হয় ব্যাটারি ব্যাক আপও বেশি লাগে ব্যাটারি কস্টিংটাও বাড়িয়ে যায় গিয়া কমপ্লেক্সিটি বাড়িয়ে যায় গিয়া আর এতে কি হয় আলটিমেটলি 
কষ্ট বাড়ে কষ্ট তো আলটিমেটলি কনজিউমারে পে করতে এটা মিডল ফ্যামিলি হোক বা এটা যারও সব থাকে বাইকের তো এই জিনিসটা এরকম থাকে তো আমি ভাবলাম যে এটা তো এটা সবার ক্ষেত্রে তো আর দেড় লাখ দু লাখ টাকার বাইক কেনার পসিবিলিটি না আর আমরা ইন্ডিয়া ম্যাক্সিমাম যেখানে একটা গ্রোয়িং ইকোনমি এখানে ই কমার্সের অনেক অপরচুনিটি বাইরেও হাইপার লোকাল ডেলিভারি লাস্ট মাইল ডেলিভারি এগুলো অনেক অপরচুনিটি বাইরেও আর এখানে একটা প্রোডাক্ট এরকম দরকার যেটা বুধবার সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে এনএসইউআই এবং যুব কংগ্রেসের সদস্যরা জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনের সামনে বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার পাশাপাশি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরেড সাংমার কুশপুতলিকা দাহ করে পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবাদকারীরা বলেন মেঘালয় সরকার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না করলে তারা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে মেঘালয়ের যে মর্মার্থিক ঘটনাটা হয়েছে বাঙালিদের উপর যে এই যে নির্যাতনটা হচ্ছে তার মানে কি মেঘালয়ে বাঙালিরা সেফ নয় আমি আসাম সরকারের কাছে এটাই দাবি জানাচ্ছি কারণ আমরা জানি যে মেঘালয় একটাই পথ মেঘালয় হয়ে আমাদের যেতে হয় কিন্তু এই মেঘালয় হয়ে যেতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা বাঙালিরা আমরা নিরাপদ আমাদের কোনো এই আমাদের আমাদের বাঙালিদের বিপদ আজকে বাঙালিদের বাঙালিদেরকে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে এটা ক্রমশ বেড়ে যাবে তাই মানে মহাসড়ক বানানোর জন্য আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনার যদি অবিলম্বে যদি বিচার না হয় অবিলম্বে যদি দোষীদেরকে শাস্তি দেওয়া না হয় আমরা শুনেছি শিলংয়ে ওয়ান ফোর্টি ফোর লাগানো হয়েছে কিন্তু এটা আমি বলতে চাই আর সাংবাদিকদের সম্মুখে এটা একটা ঢং ওয়ান ফোর্টি ফোর লাগিয়ে কী হবে তিনজন একসাথে হাঁটবে পুলিশ মারামারি করবে আমরা দেখতে পেয়েছি ভিডিওতে যে যখন বাঙালিকে মারধর করা হচ্ছিল তখন পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরব ভূমিকা পালন করেছে মেঘালয় পুলিশ পুলিশরা কি হাতে চুরি পরে বসে থাকে মেঘালয় পুলিশরা আজকে আমাদের আসামে কীরকম থাকে না বিভিন্ন জায়গার থেকে এসে আমাদের এখানে চাকরি করছে আমাদের বরাক বেলিতে আমরা কি কখনো আমরা কখনো কি ওদের সাথে কোনো ধরনের কোনো ঝগড়ায় কোনো ধরনের কোনো কিছু করেছি আমরা আমরা মিলেমিশে থাকি কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মেঘালয়া কোনো ধরনের কোনো এরকম কিছু ভূমিকা পালন করে না কিন্তু ওরা তথাপি আমরা দেখতে পাচ্ছি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী নীরব আর আসামের মুখ্যমন্ত্রী নীরব কিন্তু এটা কেন ও প্রাদেশিকৃত শিক্ষক সংস্থার হাইলাকান্দি জেলা কমিটির আহ্বানে জেলা সদরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার উপসভাপতি সাহেবুর রহমান লস্করের সভাপতিত্বে সভায় নিম্ন প্রাথমিক থেকে সিনিয়র সেকেন্ডারি পর্যন্ত স্কুলের ইস্যু ডেট রিকগনিশন অ্যাফিলিয়েশন ড্রপ আউট লেফট আউট ও অ্যান্ড্রলমেন্ট সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সভায় দীর্ঘ আলোচনা হয় তাছাড়া সংস্থার রাজ্য কমিটির তৎপরতায় বঞ্চিতদের প্রাদেশিকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় কর্তাদের উপস্থিতিতে যৌথ বৈঠকে সম্প্রতি সবুজ সংকেত পাওয়া গিয়েছে বলে জানান তারা এ নিয়ে ইতিমধ্যে হায়লাকান্দি জেলায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত সবার সম্মতিতে রাজ্য কমিটির নির্দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজ চলছে সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জেলা কমিটির কর্মকর্তারা জেলা সম্পাদক ফখরুল ইসলাম লস্কর বলেন নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্দিষ্ট ডকুমেন্টগুলো আগামী চার নভেম্বর পর্যন্ত সংগ্রহ করা হবে তাই অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারীদের শীঘ্রই যোগাযোগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন স্কুলের হেড টিচার প্রিন্সিপাল মহাশয় অনুরোধ মর্মে যে অতি কম সময়ে ডকুমেন্টস সব ঠিকঠাক করা সম্ভব হয়েছে না যার দরুন আমরা আরও এক দুই দিন আগামী চার নভেম্বর পর্যন্ত আমরা আরও এক দুই দিন এক্সটেনশন করতে বাধ্য হয়েছি আমাদের রাজ্য কমিটি সহযোগিতায় আমাদের দুই দিন তো এক্সটেনশন করা হয়েছে তাই সর্বস্তরের স্কুলের কলেজে জুনিয়র কলেজে সবাইকে আমরা অনুরোধ করতেছি আগামী দুই দিনের ভিত্তিতে যাতে ওই ডকুমেন্টগুলো আমাদের আমাদের অফিসে এবং আমাদের আমাদের যে জায়গাতে আমাদের কালেকশন আগেই হয়েছিল ওই জায়গাতে এখনও হবে তাই দুই দিনের ভিত্তি আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনারা অতি তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে আপনাদের ডকুমেন্ট সাবমিট করা ধন্যবাদ এদিকে গোপাল গোবিন্দ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদ্মিনী ধর রাজ্য সরকারের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ভূমিকা সন্তোষ প্রকাশ করেন এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তা আমিনুল হক লস্কর আমের হোসেন মজুমদার প্রমুখ এখন যে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট আছে গভর্নমেন্টকে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই যে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে একটা স্পেশাল চান্স দিয়েছে যাতে আমরা আমাদের ইনস্টিটিউশনের কাগজপত্রগুলো সাবমিট করতে পারি তো সেই 
ক্ষেত্রে আমি বলছি যে সবাই দেরি না করে চার তারিখের ভিতরেই কাগজপত্রগুলো সাবমিট করে দেবেন যাতে গভর্নমেন্টে সেগুলো চেক আউট করতে যাতে দেরি না হয় আর আমাদের আমাদেরকে নিয়ে যাতে কোনো ডিসিশান নিতে দেরি না হয় তো আমি প্রেজেন্ট গভর্নমেন্টকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনেক আশাবাদী আছি যে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে নিরাশ করবেন না লক্ষীপুর নির্বাচন কেন্দ্রের মতিনগর চা বাগান নাচঘরে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির এক সচেতনতার সভা শ্যামলাল তাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সভায় শ্যামলাল বলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষাই মানুষ জন্মের সার্থকতা অতীতেও মতিনগর চা বাগানের শ্রমিকরা গ্রাহকরা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল আগামীতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন তিনি বলেন মতিনগর অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে সরকারি খাতায় পথে প্রতি মাসে বৃদ্ধ ভাতা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু বাস্তব এদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা জমা পড়ছে না অরুণোদয় যোজনাও অনেকের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে খাদ্য সুরক্ষা চাল প্রতিজন ডিলার প্রতি মাসে মাথা পিছু এক কেজি করে কেটে নিচ্ছে যে পরিবারে পাঁচজন সদস্য রয়েছেন তাকে অন্যায় ভাবে প্রতি মাসে পাঁচ কেজি চাল দিয়ে আসতে হচ্ছে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু পঞ্চায়েত পর্যায়ে যদি মধ্যভোগীদের চিহ্নিত করা না হয় তবে শ্রমিকদের আরো ভুগতে হবে ভূষণ মির্ধা বলেন এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ যেভাবে শ্রমিকদের হাতে বিদ্যুৎ বিল ধরিয়ে দিচ্ছেন তাতে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে সভায় গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন গ্রাহকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমিতি কাজ করে যাচ্ছে সততা এবং আদর্শ ছাড়া কোনো আন্দোলনের পূর্ণতা পায় না সংবিধান প্রতিজন ভারতীয় নাগরিককে তার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়ে রেখেছে সরকারও দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই দেশের ষাট ভাগ লোক শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে থাকায় নিজের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না ফলে মধ্যভোগী দালালরা সবকিছু লুটে পুটে খাচ্ছে তাই প্রতিটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জনসাধারণকে শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের অঞ্চলকে আলোকিত করতে হবে তবে এইসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিটি বাগান অঞ্চলে চা শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন তাতে সবার সমর্থন করা উচিত मानसिकतार কারণ কারণটা কি আপনাদের ভোটেই রাম শ্যাম যদু মধু সবাই নির্বাচিত অতএব চিন্তা করুন আপনারা যদি ভোট না দেন কেউ এমএলএ হতে পারবে না জিপি প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না ওয়ার্ড মেম্বার হতে পারবে না ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না প্রতিনিয়তই আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক পথে পাচার হচ্ছে গাজা সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী কোন সময় পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয় আবার কোন সময় ব্যর্থ তবে সক্ষম হওয়াটা খুবই নিম্নমুখী এবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাস বোঝায় বহিরাজ্যের লড়ি থেকে প্রায় এক কোটি টাকার গাজা সহ গাড়ি চালকে আটক করল পুলিশ ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে হাওয়াই বাড়ি নাকা পয়েন্টে বুধবার এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তী জানান আটককৃত গাজার পরিমাণ মোট একশো উনিশ প্যাকেটে এক হাজার একশো নব্বই কেজি যার বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকা আটক গাড়ির চালকের নাম শের সিনহা বহিরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই অবৈধ গাজা ওজন দশ কিলো করে 
शेष कर आगे विशेष विशेष खबर आ सचेतनता सप्ताह बदरपुर पावर ग्रिडे दुर्नीतर बिुदे शपथ और पदजात मत संबाद नमस्कार